Bueno, señores, vamos a hacer la prueba de esta máquina. Acabo de echarle gasolina. ¿Qué nota de primera? Así lo poco que la he cogido por ciudad. Pues evidentemente, y como era la esperada, es más brusca. Va a ser un motor V4, eh, en fin, mi prima la cuba. Con respecto a la, a la tetracilíndrica, los cuatro cilindros en línea que tenía anteriormente, pues queda un poquito más brusca, ¿vale? Un poquito más huepa y se plaza, pues eso. Espero que lo hayáis entendido, también como yo, me he explicado. Y nada, poco, poco más puedo contar, vamos a ir sobre la marcha. El calor de la zona genital, que al estar por aquí la, la banda de la... Señora, me tiene que perdonar porque, claro, llevo mucho tiempo sin grabar, ¿vale? O sea, que un poquito de paciencia. Pues eso, que hace mucha calor por aquí porque tengo los cilindros muy cerquita al ser en V a iros para allá y iros para acá y los que vienen para acá no vea niño lo tengo puesto en modo race race así que vamos a ver he estado mirando el manual y, y en el manual pone que hay que que hay que echarle 95 bueno no pone 95 sino eh, E5 E10 vale y claro, la, la ZH2 si te obligaba, entre comillas, o te recomendaba encarecidamente que le echara 98. Entonces yo en esta no sé lo que hacer de preguntar de Ducati y me ha dicho que le, que le eche 98. ¿Cómo lo vais vosotros? ¿Qué opináis? Porque es verdad que en el manual no pone nada, no va, no pone nada, no pone, pone que le pueda echar ese tipo de, de gasolina. Pero sí es verdad que eso, que la que la, que la ZH2 ponía 98 vaya, que yo le he echado 95 y no pasa absolutamente nada pero sí es verdad que la, la 98 con la 98 iba más fina sí, sí y esto, pues ya te digo <risas> lo que tú quieras la moto de casa suena brutal, ¿eh? Increíble. Yo me acuerdo cuando con la, con la Z de, de casa eh, sonaba, pero nada. Yo me acuerdo cuando con este casco que llevo ahora mismo eh, no escuchaba casi el motor. Cuando empezaba a andar un poquito más ligero, con el aire se camuflaba. Y esta que se escucha tela, ¿eh? De hecho, vosotros la escucharéis. Joder, qué maquillón. Me tengo que adaptar ella un poquito. Pero las primeras impresiones. Fue... Cuidado que viene un camioncito. Nos abrimos. Vamos a darle gracias al señor. Hay una cosa curiosa, que me parece totalmente cierto, y en una review, no sé exactamente de, de, de qué canal de YouTube, no sé si era Motor Ficha o Motor Pasión, o eh, en fin, una famosilla, decía que eh, la moto cuando estaba dando curva, bueno, bueno, eh, tomando curva, en fin, eh, rodando con ella. Esta es la cantidad de información que da la, la, la moto, la rueda delantera, que de primera... ¡Era otra vez! ¡Yo! ¡Ay, mía! Pues eso, que de primera da mucha información y como que asusta un poco. Y es cierto porque yo vengo de la Z y la Z... Eh, las suspensiones no eran lo, lo mejor que tenía, la parte de ciclo. Entonces, cuando tú ibas a entrar en curva, pues era un poco para el que estaba en el cielo. Y tenía que hacer contra manilla y...
era más complicado y eso es verdad que eh, entra y, y, y te da información de toda la carretera de en fin, no hace ápice de, de irse pero es verdad lo que dicen que da un poco de, 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 re, de reparo Increíble, ¿eh? rápido, ¿no? Centradito. Es verdad que da mucha información, ¿eh? ¡Bueno! Ya no se ve información y lo tacha. Ocho, tío, es que frena que te caga, ¿eh? Sonar su nomás por medio de la carretera. Todavía me estoy haciendo ella las reacciones, pero es muy ágil, ¿eh? En carretera revirada, mucho más ágil que en la Z. También hay que tener en cuenta eso, de aparte de, la, aparte de las suspensiones que son 35 kilos menos. Algo más se tiene que notar, ¿no, Juan? Mm, yeah. ¿Tú qué opinas, Raúl? De esta forma no puedo tampoco calentarme mucho. Llevo pantalón, pantalón es vaquero. Bueno, espero que estéis disfrutando como yo, eh. Adiós, escucho. Esta carretera está muy bien, está la carretera del valle, pero es verdad que tiene mucho paso. 
que hay que gastar cuidado porque sobre todo la, la hora la, la, la temporada de campo se cogió la aceituna etcétera etcétera pues hay muchas salidas a los campos y suelen haber muchas tierrecillas de los tractores es increíble ¿eh? cada día cada día digo yo cada rato que paso con ella claro se va haciendo ella y va teniendo sus reacciones pero la verdad que es mortal ¿eh? es increíble yo estaba dudoso no sabía si notas cuando entra en el control de tracción ¿eh? súper super suave vamos a probarlo un día con con la justa de suspensión manual ahora mismo lo tengo en automático lo que sí noto cuidado es que carga bastante mal la muñeca, ¿eh? Que la Z. La estribera tiene posición más al ataque. No va tan relajado. Pero es verdad que los, los cambios de dirección, ¿eh? Lo hace súper suave, rápido. Bueno chicos, sencillamente espectacular. Cambio de dirección, estabilidad, aceleración, no sé. Súper contento con el cambio. 
lo que no me gusta tanto es la generación de calor. Genera mucha calor, ¿eh? Pero cuando digo mucho, es mucha. 